जय हिंद साथियों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटेटिव जंक्शन में तो एम प्रीलिम्स और मेंस की जो हमारी सीरीज है उसका ये आज हम लोगों का क्या होगा एक तरीके से लास्ट पार्ट होगा आठवीं अनुसूची सॉरी क्या बोलते हैं अनुसूचिया स्केड्यूल हम लोगों को पढ़ना है आज फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेन्स वाला पोर्शन डालेंगे तो मेन्स वाला थोड़ा अब क्या होगा जैसे संविधान की विशेषताएं हैं और उनमें जो जो भी विशेषताएं संविधान की आलोचना वो सारी चीजें रहेंगी तो प्रिलिम्स और मेंस के हिसाब से यहां से क्या होगा तीन मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं और प्रिलिम्स में तो 100 परसेंट आता ही है और मेंस में भी यहां से 100 परसेंट तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड पांच मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आप लोगों का भी बहुत फायदा होगा इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को करवाऊंगा अच्छा ठीक है पहले आप लोग ये चीज समझो कि यहां पर हिंदी में लिखा हुआ मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा टेंशन मत लेना है ना देखो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भारतीय संविधान की अनुसूचियां स्केड्यूल के बारे में या शेड्यूल बोलते हैं इसको उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अब हम पहले से समझ लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या चीजें हैं तो देखो जो हमारा मूल संविधान ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था छब्बीस नवंबर नाइनटीन को जब अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था और उसको अपनाया हमने कब छब्बीस जनवरी उन्नीस को छब्बीस नवंबर नाइनटीन को अंगीकृत किया था तो उस मूल संविधान में हमारे पास तीन सौ आर्टिकल थे अब तो काफी बढ़ गए हैं चार सौ पिछहत्तर अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं और अनुसूचियां स्केड्यूल कितनी थी आठ थी शेड्यूल कितने थे आठ थे स्केड्यूल आठ थे और पार्ट भाग कितने थे 22 भाग थे तो आर्टिकल 395 नाइनटी भाग आठ अनुसूचियां लेकिन वर्तमान में क्या हुआ अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई बारह अनुसूचियां हमारे पास में जो हम लोगों को पढ़ना जो हमारे लिए बहुत आईएमपी है कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इसको मिस कर देते हैं अपने को मिस नहीं करना है ठीक है अब ये अनुसूचिया हम लोगों को पढ़ना है तो अनुसूचिया क्या है और आर्टिकल क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी फिलहाल हाल की कंडीशन में देखो हमारे पास वर्तमान में कितनी अनुसूचियां बारह अनुसूचियां और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी आठ अनुसूचियां तो पहले तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है अनुसूचियां तो प्रथम अनुसूची की बात करें फर्स्ट शेड्यूल की बात करें बार बार मैं फर्स्ट सेकंड नहीं बोलूंगा आप लोगों को पता है का इतना तो समझ आता है मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश वालों को तो पहली अनुसूची में क्या है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र जो हमारे स्टेट है और उनकी जो जुडिशियरी का जो एरिया है मतलब हमारे जो स्टेट है उनके नाम और जो हमारी जुडिशियरी है उनका न्यायिक क्षेत्र राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं किसमें अनुसूची एक में बात करते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा है मतलब यूनियन टेरिटरी जो है उनके नाम और उनकी लिमिट्स क्या है और उनके एरिया की लिमिट्स क्या ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल जैसे आपका एक क्या कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा आर्टिकल एक में यह लिखा हुआ अनुच्छेद एक में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा यह लिखा हुआ है ठीक है तो अब वो जो राज्य हैं उनका जो एरिया है और उनके जो न्यायिक क्षेत्र है वो कहां मिलते हैं आपको वो अनुसूची एक में मिलते हैं तो अनुसूची एक जो है अनुच्छेद को क्या करती है काफी विस्तृत कर देती है ये भी हम लोगों को ध्यान रखना तो अनुसूची क्या करती है अनुच्छेदों के बारे में उल्लेख करती हुई विस्तृत करती है इस चीज को हमको ध्यान रखना सेकेंड अनुसूची द्वितीय अनुसूची की बात करें अच्छा आपको ट्रिक भी बताते चलता है काम करता हूं ट्रिक से भी याद रखवाता हूं तो पहली अनुसूची तो आप खुद ही याद रख लोगे आप लोगों को यह कन्फर्म है कि पहली अनुसूची में यह चीजें हैं तो सिंपल तरीके से आप याद रख पाओगे दूसरी अनुसूची की बात करें सेकेंड अनुसूची वेतन भत्ते विशेषाधिकार है ना वेतन भत्ते की बात करें तो पेंशन अलाउंस वगैरह मिलते हैं यहां पर किस किस को अलाउंसेस मिलेंगे पेंशन मिलेगा वेतन भत्ते विशेषाधिकार मिलेंगे ये भी आप लोगों को बताता हूं ये कहां दे रखा सेकंड अनुसूची द्वितीय अनुसूची में दे रखा सेकंड शेड्यूल में दे रखा तो कैसे याद रखोगे आप कभी भी किसी के पास वेतन लेने जाओगे तो क्या बोलेंगे वेतन दे दो दो आ रहा है बोलने पर वेतन दो तो किसको वेतन दो राष्ट्रपति को वेतन दो राज्यपाल मतलब हमारा प्रेसिडेंट और राज्यों के गवर्नर सीएजी सीएजी का मतलब होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसको क्या काम आएगा आगे काफी डिटेल पढ़ेंगे राष्ट्रपति को राज्यपाल को सबको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इनके विशेषाधिकार क्या है इनके वेतन भत्ते क्या है इनके पेंशन कितने मिलेगी अलाउंसेस क्या होगा ये सारी चीजें हमको कहा मिलती है द्वितीय अनुसूची सेकंड अनुसूची में मिलता है इन सबके बारे में इनको क्या मिलता है ये चीज फिर उसके बाद में न्यायाधीश मतलब हमारे जो जजेस है किसके सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस क्या होंगे उनके स्पेशल पावर्स क्या होंगे विशेषाधिकार क्या होंगे ये कहां पर दे रखा द्वितीय अनुसूची में बता के रखा हुआ है जैसे राम भगवान के बारे में कहां पर बता के रखा हुआ है रामायण के बारे में रामायण में बता के रखा हुआ है या फिर वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी हुई है रामायण और रामचरित
लोअर हाउस है उसके कौन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्पीकर और डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मतलब हमारी जो अपर हाउस है उसके कौन आ जाएंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन देखिए दोनों का काम एक ही होता है पावर्स भी अलग अलग होते हैं आगे जाके हम लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पढ़ेंगे फिर राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पढ़ेंगे सभापति उपसभापति और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इन सब में कंफ्यूज मत होना स्पीकर और इसमें सिर्फ काम वही होते हैं यहां पर उनका नाम अलग दे दिया देखिए हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है इन सब चीजों को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्या इन लोगों को वेतन भत्ते अच्छा बता आप कमेंट करके जरूर बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा के अभी सभापति कौन है कंडीशन में फिलहाल की राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश में कौन है यह भी आप बताइए मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है उसके बारे में फिर राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति चेयरमैन और उसके बाद में क्या वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन किसकी राज्य विधान परिषद मतलब स्टेट काउंसिल जैसे हमारे कौन अभी मुख्यमंत्री मामा जी तो कहा है वो राज्य विधानसभा में बैठते हैं लेकिन हमारे यहां पर स्टेट काउंसिल नहीं होती सभी राज्यों में स्टेट काउंसिल नहीं है कुछ राज्यों में स्टेट काउंसिल है वो हम लोगों को ध्यान रखना है तो ये सबके वेतन भत्ते विशेषाधिकार राष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह के कहां पर दे रखे हैं द्वितीय अनुसूची में सेकंड शेड्यूल में देख के रखे हुए ठीक है इंग्लिश वाले बना रहे ना तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा शपथ एवं शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शपथ का मतलब होता है औथ और प्रतिज्ञान का मतलब होगा एफर्मेशन है ना सही बोल रहा हूं स्पेलिंग एफर्मेशन तो इनका प्रारूप दे के रखा है इनका ड्राफ्ट दे के रखा है किसका औथ का ड्राफ्ट दे के रखा है या एफर्मेशन का ड्राफ्ट दे के रखा है कुछ बच्चे पूछते हैं शपथ और प्रतिज्ञान में क्या अंतर आता है तो दोस्तों शपथ अपन किसकी लेते हैं कसम खाते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा संघ के जो मंत्री हैं राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं और प्रतिज्ञान भी दिलवाते हैं साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको शपथ और प्रतिज्ञान में डिफरेंस नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा ठीक है तो कहां चले गया संघ के मंत्री जैसे मोदी जी ने शपथ ली है तो क्या है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और आपने देखा होगा जब कभी भी इन्होंने शपथ ली होगी तो वो सारा शपथ का प्रारूप कहां पर दे रखा है तीसरी अनुसूची में दे रखा है थर्ड स्केड्यूल में दे रखा है अच्छा एक चीज और मुझे याद आई है मैं बताता हूं देखो मैं भूल गया था उस समय लिखना संसद के जितने भी सदस्य हैं वो सबको शपथ का जो प्रारूप दे रखा है कहां दे रखा तीसरी अनुसूची तो ऐसे याद रखना जब आपको वेतन भत्ते मिल गए तब तो आपको कसम खिलवाई जाएगी शपथ दिलवाई जाएगी ट्रिक ऐसी है कि आपको दूसरी अनुसूची याद रखो तीसरी में आपको कसम खिलवा देंगे ठीक है न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी शपथ के प्रारूप कहां पर दे रखा है ड्राफ्ट कहां पर दे रखा है यहां पर दे रखा है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑडिटर जनरल भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य विधानमंडल के सदस्य मतलब वही अपने मामा जी वगैरह सब आ जाएंगे इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल इसी में आ जाएगी स्टेट ऑफ काउंसिल फिर हम लोग बात करेंगे इसकी चौथी अनुसूची की फोर्थ शेड्यूल की अच्छा एक चीज और ध्यान रखना मोस्ट आई पी है यहां लिखना भूल गया मैं यहां पर तो वेतन भत्ते में उपराष्ट्रपति आपको कहीं नहीं दिख रहा तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन कोई सैलरी नहीं मिलती है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पदेन सभापति होता है तो उसको जो भी सैलरी मिलती है वो पदेन सभापति होने के नाते मिलती है यह भी हमको ध्यान रखना और यहां पर शपथ दो लोगों के बारे में शपथ का प्रारूप नहीं दे रखा है पहला तो राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दे रखा है और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप ड्राफ्ट जो है तीसरी अनुसूची में नहीं दे रखा बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे टीचर भी गलत करते हैं इसके आर्टिकल से दो एक तो उपराष्ट्रपति का सिक्सटी है और राष्ट्रपति का जो है सिक्सटी उपराष्ट्रपति के लिए 69 आर्टिकल में प्रारूप दे रखा है और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 में शपथ का प्रारूप दे रखा है मैं इसका यहां पर लिखना भूल गया था उसके बाद बात करें हम किसकी चौथी अनुसूची की तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा मतलब स्टेट और जो हमारा क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी है उनमें जो राज्यसभा का सीटों का बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा वो कहां पर दे रखा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आप इसको ऐसे याद रखना चारों दिशाओं में हमने सीटें बांट रखी है इस तरीके से याद रखना अब ये राज्यसभा क्या है अपर हाउस क्या है है ना तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है आपने देखा है आपने चुनाव किया है मोदी जी का मोदी जी को वोट डाला है लेकिन क्या आपने राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किया है नहीं किया आप लोगों ने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो अब इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो टू मेंबर होते हैं करंट में तो 245 है लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 250 मेंबर्स हो सकते हैं तो इन 250 मेंबर्स का चुनाव जो होता है या इनकी सीटों का जो बंटवारा
है ना ग्यारह सीटें हमारे यहाँ पर इतना ध्यान रखना ये भी हम लोगों को याद रखना है और लोकसभा की कितनी सीटें हमारे पर उनतीस सीटें और विधानसभा की सीटें कितनी है दो सीटें हैं अब हम बात करें किसकी पांचवी अनुसूची की फिफ्थ शेड्यूल की बात करें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान मतलब अनुसूचित मतलब लिस्टेड एरिया और ट्राइबल एरियाज लिस्टेड एरिया और ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनका जो कंट्रोलर है कंट्रोलिंग पावर्स वगैरह वो सारे उसके बारे में प्रावधान कहां पर दे के रखे हैं पांचवी अनुसूची में दे रखे जब मैंने आप लोगों को संविधान सभा के समक्ष चुनौतियां और मुद्दे पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि कॉपी में किताब में लिखा हुआ था लेकिन हमको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज कहां पर डालना है तो देखो यहां पर लिखा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान हम लोगों ने पूरे भारत के लिए अलग से प्रशासन का प्रावधान बना के रखा है और जो अनुसूचित क्षेत्र है और जो जनजातीय क्षेत्र है देखो अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है जनजातीय क्षेत्र क्या होता है उनको जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है राष्ट्रपति को होता है और क्या क्या चीजें आएगी सब आगे जाके आएगा बहुत ज्यादा डिटेल आएगा यहां पर चीजें हम लोगों को याद रखना सिर्फ के पांचवी अनुसूची में क्या दे के रखा हुआ है ठीक और फिर बात करें हम किसकी छठी अनुसूची की देखो एक चीज समझना वो वाला वीडियो आपने देखा चुनौती और मुद्दे वाला तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा पांचवी अनुसूची तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दे रखा है छठी अनुसूची की बात करें तो ए एम टी एम मैंने ट्रिक लिख रखी है छठी अनुसूची की अमेत्रिमी हिंदी में बात करें तो अमेत्रिमी और इंग्लिश में ए एम टी एम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान अब असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन ऐसी है स्पेशल कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से चलेगा क्यों हम लोगों ने वहां पर विशेष प्रावधान करके रखे हुए ये हमको आगे जाके देखने को मिलेगा यही चुनौती थी उनके सामने क्योंकि कुछ इलाके इतने पिछड़े हुए हैं कि उनके लिए विशेष प्रावधान अपने को करना पड़ेगा ठीक है तो ये हम लोगों को ध्यान रखना थोड़ा सा बोर्ड रफ करता हूं आप ले स्क्रीन ले लीजिए पहले ठीक ले लिया होगा मुझे लगता है पहले इसको बोर्ड को अपन रफ करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओके दोस्तों ठीक है बने रहना बने रहना भागना मत कहीं भी अब हम बात करें किसकी सातवीं अनुसूची की छठी के बाद में सातवीं अनुसूची आएगी सेवन शेड्यूल आएगा इसमें तीन लिस्ट दे रखी है तीन सूचियां दे रखी है और इन तीन सूचियों के जरिए राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन करा हुआ है पावर्स का क्या करके रखा डिवीजन करके रखा स्टेट और किसके बीच में सेंट्रल के बीच में और किस तरीके से करके रखा हुआ यह हम लोगों को ध्यान रखना <coughs> और इन तीन सूचियों के जरिए ही हम लोगों ने करके रखा है संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट या कंकरेंट भी बोलते हैं उसको तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो अब ये है क्या पहले तो ये समझो कि संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची क्या है हमको मेन्स में एक टॉपिक दे रखा है केंद्र राज्य संबंध केंद्र राज्य संबंध हमको काफी डिटेल में पढ़ना है और शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ यह सब चीजें डिटेल पढ़ना है तो हमारा जो राज्य है वो किस चीज के ऊपर कानून बनाएगा और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट किसके ऊपर कानून बनाएंगे ये सारा पावर्स का डिवीजन हम लोगों ने कहां पर करके रखा हुआ इन अनुसूचियों के जरिए करके रखा हुआ है संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उस संघ सूची में नाइनटी ऐसे सब्जेक्ट से ऐसे विषय थे जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को रहता है अब वो 97 विषय से आप कितने हो गए 98 विषय हो गए हालांकि बीच में 100 हुए थे 101 हुए थे लेकिन अभी करंट जो लक्ष्मीकांत का छठा एडिशन आया है उसमें कम हो के कितने हो गए 98 हो गए तो करंट डाटा आप लोग याद रखना जब कभी भी एग्जाम देने जाओ तो ऑफिशियल वेबसाइट से उसको निकाल कर एक बार चेक करके जाना देख के जाना क्योंकि लेटेस्ट किताब से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि नाइनटी हो चुके हैं विषय बढ़ते और घटते रहते हैं समझाऊंगा क्या है मतलब संघ सूची के विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्र सरकार को जिसके ऊपर कानून कौन बनाएगा केंद्र सरकार बनाती है जैसे मोदी जी बनाया तीन तलाक के ऊपर कानून बनाया तो किसने बनाया मोदी जी ने बनाया क्या पार्लियामेंट के अंदर बना हमारे ठीक है तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद फिर हम बात करें राज्य सूची की स्टेट लिस्ट की तो उसमें कितने विषय है छाछठ मूल रूप से जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली 66 उसमें सब्जेक्ट थे लेकिन अब कम होंगे कितने होंगे फिफ्टी तो मैंने क्या बताया घटते और बढ़ते रहते हैं तो अपने को अभी करंटली कितना याद रखना 59 संवर्ती सूची कंकरंट लिस्ट में कितने 47 सब्जेक्ट है और अब वर्तमान में कितने हैं इसमें 52 विषय है स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है स्टेट गवर्नमेंट को होता है राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है और संवर्ती सूची कंकरंट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है 
केंद्र और राज्य दोनों का होता है दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं लेकिन अगर दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून क्या होता है मान्य होता है अब मैं आप लोगों को इतने 98 विषय तो आपको रटना नहीं है 59, 52 आपको रटना नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट आई एम पी तीन मार्क्स के हिसाब से प्रिलिम्स के हिसाब से वो सब्जेक्ट जो किसी न किसी एग्जाम में पहले कभी आए हैं और आते हैं और आते रहेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं तो देखो अगर रेडियो या टेलीविजन के ऊपर कानून बनाना है तो केंद्र सरकार संघ सूची बनाएंगे शेयर मार्केट के ऊपर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा केंद्र सरकार जनगणना के ऊपर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा केंद्र सरकार देखो डेमोग्राफी या सेंसस के बारे में हम लोग बात करें सेंसस के ऊपर अगर कानून बनाना है लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा अरे राज्य सरकार को तो अधिकार नहीं है इस चीज का बैंकिंग बीमा के ऊपर अगर कानून बनाना है रक्षा मतलब डिफेंस रेलवे के ऊपर यदि कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विदेश व्यापार युद्ध और संधि वगैरह करना है तो सातवीं अनुसूची के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा राज्य सूची की बात करें तो पुलिस किसका विषय है राज्य का विषय मतलब इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाएगा कौन बनाएगा राज्य गैस कृषि कारागार पंचायती राज भूमि सुधार स्थानीय स्वशासन है ना ये हम लोगों को याद रखना जेल वगैरह लैंड रिफॉर्म्स वगैरह पंचायती राज को तो पंचायती राज ही बोलेंगे और ये हो जाएगा एग्रीकल्चर इस तरीके से याद रखना आर्थिक योजना इकोनॉमिक प्लान आपराधिक मामले जनसंख्या नियंत्रण सेंसस का जो हम लोगों को कंट्रोल करना है फिर उसके बाद में परिवार नियोजन की बात करें सेंसस नहीं होगा वहां पर जनसंख्या के लिए परिवार नियोजन की बात करेंगे है ना प्लानिंग होगी फैमिली प्लानिंग की बात करें विवाह विवाह विच्छेद मतलब शादी और तलाक की बात करें हम है ना और फिर शिक्षा एजुकेशन के ऊपर वन फॉरेस्ट समाचार पत्र के ऊपर कानून बनाना तो कौन बनाएंगे ये आपके संवर्ती सूची में आते हैं तो राज्य भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है जैसे विवाह विच्छेद तीन तलाक के ऊपर कानून किसने बनाया केंद्र सरकार ने चाहता तो राज्य भी बना सकता था लेकिन क्यों नहीं क्योंकि हमको पूरे इंडिया में उस चीज को लागू करना था अगर राज्य बनाती तो केवल कहां पर लागू होता सिर्फ एम में लागू होता अगर एम सरकार बनाती तो इसलिए अब हम किसकी बात करते हैं आठवीं अनुसूची की दोस्तों मैं सारी अनुसूची ऐसी में पढ़ाऊंगा टेंशन मत लेना बहुत छोटा इसलिए डबल से अपन लिखेंगे उसको तो आठवीं अनुसूची की यदि मैं बात करूं आप लोगों से तो आठवीं अनुसूची में क्या देखे रखा हुआ है इसको समझना दोस्तों आठवीं अनुसूची एट स्केड्यूल में रखा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मतलब लैंग्वेजेस के बारे में दे रखा है कि इसमें एट शेड्यूल में देख के रखा हुआ है तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी चौदह भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं बाईस भाषाएं हैं अलग अलग संशोधन के द्वारा अलग अलग भाषाएं जुड़ती गई तो यह भी ध्यान रखनी है जब हमारा संविधान बना तो चौदह भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं बाईस भाषाएं हैं उन बाईस में से कुछ के नाम आपको याद रखना है मैंने यहां पर चौदह भाषाएं लिखी आठ भाषा अभी मैं आप लोगों को बस जस्ट बता ही रहा हूं साथ साथ में तमिल तेलुगु कन्नड़ ओडिया बांग्ला असमिया मलयालम कश्मीरी संस्कृत हिंदी उर्दू मराठी गुजराती और पंजाबी इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना आप लोग है ना आठवीं अनुसूची में उसको मान्यता प्राप्त भाषाओं में उसको दर्जा नहीं दिया गया इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कहीं ना कहीं कुछ चीजें भेदभाव के साथ भी होती है यहां पर आगे बताऊंगा इस तरीके से तो देखो जरा इस ठीक है दोस्तों तो अपना क्या आठवीं अनुसूची देखो दोस्तों आठवीं अनुसूची में अभी हम लोगों ने क्या देखा आठवीं अनुसूची में हम लोगों ने देखा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी आपकी चौदह भाषाएं और वर्तमान में कितनी भाषाएं बाईस भाषाएं तो वो जो आठ नई जोड़ी गई भाषाएं थी वो आठ नई भाषाएं कौन सी जोड़ी उन्होंने चार तो ये और चार ये आठ जो नई भाषाएं जोड़ी मैंने वहां पर चौदह भाषाएं लिखी थी और आठ जो भाषाएं जोड़ी गई है उसमें संविधान में संशोधन किया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संविधान संशोधन ये वाला टॉपिक भी हमको प्रिलिम्स और मेंस में दे रखा है तो इसको भी हमको काफी डिटेल में पढ़ना है क्या होता है संशोधन अबिडमेंट क्या होता है प्रोसीजर क्या है अबिडमेंट का वो सारी चीजें भी हमको काफी डिटेल में पढ़ना है तो देखो मूल संविधान में तो नहीं था लेकिन बाद में उसमें क्या करा संशोधन किया गया मतलब बदलाव किया गया इसको शॉर्टकट में समझो तो बदलाव किया गया तो हमारे संविधान में क्या आठवीं अनुसूची में क्या करा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट एक्ट 1967 के द्वारा हम लोगों ने सिंधी भाषा को भी जोड़ा फिर उसके बाद में 71 वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट एक्ट नाइनटीन के द्वारा नेपाली मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा 92 टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट एक्ट दो के द्वारा बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को जोड़ा तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा कि इतनी आठ भाषाओं को जोड़ा इसकी ट्रिक दोस्तों याद रखना सेंधा नमक और बीडीएमएस ऐसे याद रखना सेंधा नमक बीडीएमएस तो सेंधा से हो जाएगा सिंधी न से नेपाली म से मणिपुरी कोंकणी बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली 
इस तरीके से आप याद रखना सेंधा नमक और बी से तो ठीक है भारतीय भाषाओं को इसमें जोड़ा गया इससे लाभ क्या होते हैं देखो कोई भी व्यक्ति अगर यूपीएससी में देना आ, पेपर देना चाहता है तो उसका लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो सकता है दूसरा इससे साहित्यिक वृद्धि होती है साहित्यिक भाषा में वृद्धि होती है उसका अनुवाद होता है जैसे अभी थोड़े दिन पहले तुलू भाषा को संविधान में आठवीं अनुसूची में डालने के ऊपर इस विषय पर संसद में बहस चली थी कि तुलू भाषा को आठवीं अनुसूची में डाला जाए तो इससे साहित्यिक वृद्धि भी होती है साहित्यिक उसका ट्रांसलेशन होता है जैसे तुलू भाषा का हिंदी अंग्रेजी सभी में अनुवाद होगा जब कभी भी ये रहेगा या संसद में जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो तुलू भाषा में भी बोल सकता है क्योंकि वो जितनी भाषा है उसमें उसका ट्रांसलेशन प्रोवाइड करवा जाता तो ये सब क्या होते हैं लाभ होते हैं अपने को ध्यान रखना नाइन्थ अनुसूची पर आते हैं हम नवी अनुसूची पर बात करें नाइन्थ शेड्यूल पर तो ये नवी अनुसूची आठ ही अनुसूची थी तो संविधान में अगर पहली बार कभी संशोधन हुआ तो कब 1951 में मतलब पहली बार हम लोगों को जब संविधान संशोधन करना पड़ा तो 1951 में हुआ और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन द्वारा इसको जोड़ा गया नवी अनुसूची को किस चीज से संबंधित थी भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित थी ये अब इसमें ऐसे विषय डाले गए जो न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे जाने योग्य थे ऐसा माना गया अभी न्यायिक समीक्षा क्या है या इसको बोले न्यायिक पुनरावलोकन बोले या जुडिशियल रिव्यू बोले ये सब क्या है जब अपन आर्टिकल तेरह पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर लेक्चर लगेगा इसमें अलग अलग सिद्धांत है अपने को पढ़ना है तो जब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा संविधान का मूल ढांचा बताऊंगा तब उसको काफी डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन क्योंकि वो नवी अनुसूची से ही बेसिक स्ट्रक्चर आया है वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे लेकिन इन सब चीजों से आपको पहले अवगत परिचित होना पड़ेगा न्यायिक पुनर्वलोकन से बाहर कर दिया इसको 24 अप्रैल 1973 यहां पर मैंने डेट लिखी है दोस्तों याद रखना जब मैं आपको केशवानंद भारती केस पढ़ाऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा संविधान का मूल ढांचा पढ़ाऊंगा तब ये डेट आपको काम आने वाली है और केशवानंद भारती इस तरीके जो केसेस होते हैं वो आगे जाके अपने को बहुत अच्छे से डील करना है उसके बाद जितने विषय इसमें जोड़े गए वो न्यायिक समीक्षा से बाहर है अब ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है ये सारी चीजें हम आर्टिकल तेरह में काफी डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहां पर सिर्फ अपने को समझना है कि उससे रिलेटेड बाहर है मतलब न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जैसे तमिलनाडु में आ, आपका क्या बोलते हैं आरक्षण सिक्सटी नाइन परसेंट है जबकि पचास से ऊपर नहीं होना चाहिए तो ऐसे विषय को उनने कहा डाल दिया नवी अनुसूची में आप इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते और ये सब चीजें आपको कहां समझ में आएगी बेसिक स्ट्रक्चर में समझ में आएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या दसवीं अनुसूची इसको बावनवे संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा जोड़ा गया 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया 52 टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट एक्ट नाइनटीन किस चीज से संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ से यह क्या है रिलेटेड है अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है दल बदल कानून क्या है तो अभी शॉर्टकट में समझो दल बदल क्या है जैसे कोई व्यक्ति कांग्रेस से खड़ा हुआ है या कोई व्यक्ति बीजेपी से खड़ा हुआ तो एक दूसरे से दल वगैरह बदलते रहते हैं तो इसका निर्णय करने के लिए हम लोगों ने क्या लाया बावनवा संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस इसको भी काफी डिटेल पढ़ना पड़ेगा तब जाके अपने को चीजें समझ में आएगी तो यहां पर अपने को क्या याद रखना है कि दसवीं अनुसूची को हमने बाद में जोड़ा कौन से संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा बावनवे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आगे बात करें ग्यारहवीं अनुसूची की तो इलेवन शेड्यूल किससे रिलेटेड है पहली बात तो यह है मूल संविधान में थी नहीं तिहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम नाइनटीन के द्वारा जोड़ा गया इसको तीन मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज प्रिपेयर करवा रहा हूं आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग ठीक है तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिन 1992 द्वारा जोड़ा गया पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हमारे यहां पर पंचायतों को दर्जा मिला कब 1990 सॉरी तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहां पर उसने पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी के बारे में काफी डिटेल में बता के रखा है और उनको 29 विषय 29 काम सौंपे गए 29 विषय सौंपे गए किसको पंचायतों को पंचायतों के लिए इंग्लिश में पंचायती बोलते हैं उनके क्या पावर्स होंगे उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी ये सारी चीजें ग्यारहवीं अनुसूची में बताइए पंचायत सरपंच का नाम सुना होगा आपने और इससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है तो आर्टिकल टू फोर्टी जे बोलेंगे इसको जी बोलेंगे सॉरी जे क्या जी बोलेंगे इंग्लिश में 243 जी और हिंदी में छ तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना तभी आपको तीन मार्क्स मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे बारहवीं अनुसूची चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया और मूल संविधान में नहीं थी ये ये किस चीज से रिलेटेड है नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां इसमें बताई गई है जैसे आपके नगर निगम और नगर और गांव में क्या पंचायत जैसे पार्षद का काम क्या है नाली साफ करवाने का स्ट्रीट लाइट लगवाने का और यहाँ पर शमशान मुर्दा घाट वगैरह यही सब चीजें कहाँ पर पंचायतों के लिए भी और यही सब चीजें किसके
इस तरीके के जो काम है वो अठारह विषय उनको सौंपे गए किसको नगर पालिका को नगर निगम को ये सारी चीजें उन लोगों ने यहां पर बताई बारहवीं अनुसूची में फिर आर्टिकल दो ब टू डब्ल्यू इससे रिलेटेड है अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं मैं हजार बार आप लोगों को बोल चुका हूं इससे रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी है इसका आप लोगों को ध्यान रखना है अब देखो अब मेरे को कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे ना तो मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी बताऊंगा जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं। क्या भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची हमारे सांस्कृतिक क्यारी की रक्षा करती है इस तरीके के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे कहीं भी नेट पर भी सर्च कर लेना कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन आप शेयर करोगे तो मैं बताऊंगा बिल्कुल आप है ना फिर उसके बाद में बात करें हम लोग क्या नवी अनुसूची को जल्दबाजी में लाया गया था या दसवीं अनुसूची को जल्दबाजी में लाया गया था ये ग्यारहवीं अनुसूची और बारहवीं अनुसूची में संबंध बताइए आप पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के बीच का अंतर बताइए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको मेंस लेवल के यूपीएससी लेवल के डिस्कस करवाऊंगा लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को दोस्तों तो ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में